வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் புனல் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் துறவு என்பது மனிதனின் முடிவல்ல இறைவனின் முடிவு என்று கூறுகிறார் பச்சை புடவைக்காரி வாருங்கள் பார்ப்போம் மதுரையில் ஒரு பெரிய நட்சத்திர ஓட்டலின் அரங்கத்தில் அமர்ந்திருந்தேன் உறவினரின் மகளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் மாப்பிள்ளை வீட்டார் வந்துவிட்டார்கள் பெண்ணை அலங்காரம் செய்து அழைத்து வந்தார்கள் பூரணி நல்ல உயரம் இலக்கியத்தில் முதுகலை படித்திருந்தாள் என்னுடன் காராசாரமாக இலக்கிய விவாதம் செய்வாள் நல்ல பெண் அடுத்தவர் துன்பப்படுவதை சகிக்க மாட்டாள் அவள் முகத்தை பார்த்த நான் திடுக்கிட்டேன் அதில் சுரத்தே இல்லை இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் நடந்த பெண் பார்க்கும் வைபவ தன்றி நான் இருந்தேனே பூரணிக்கு இந்த மாப்பிள்ளையை பிடித்ததால் தானே நிச்சயதார்த்தம் அளவிற்கு வந்திருக்கிறது அப்பா அம்மாவுடன் ஏதாவது சண்டை போட்டாளா இல்லை மாப்பிள்ளை பையனுடன் பிரச்சனையா பூரணியின் அலைபேசிக்கு ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பினேன் உன் முகம் சரியாக இல்லையே என்ன ஆயிற்று ஒரே நொடியில் பதில் வந்துவிட்டது இந்த கலட்டா எல்லாம் முடிந்தது உங்களிடம் பேச வேண்டும் பெரியப்பா பத்து மணிக்கு இந்த ஓட்டலில் நான் இருக்கும் அறைக்கு வாங்க சென்றேன் என்னை பார்த்ததும் ஓ வென்று அழுது விட்டாள் ஏம்மா அந்த கல்யாணம் பிடிக்கலையா கல்யாணமே பிடிக்கல பெரியப்பா பயமாக இருக்குது எனக்கு தலையும் புரியலை காலும் புரியலை வார்த்தைக்கு வார்த்தை இவரிடம் கேட்டு தானே எல்லா ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது திடீர்னு இப்படி சொன்னால் போன மாதம் கஜா புயல் நிவாரண வேலைக்காக தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்க கிராமங்களுக்கு போனேன் அங்கே மக்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையை பார்த்து வெறுத்து போயிட்டேன் பெரியப்பா புயலில் விடுங்க அதுக்கு முன்னாலேயே அவங்க வாழ்க்கை பரிதாப பரிதாபமாக தான் இருந்துச்சு ஆத்திர அவசரத்துக்கு பக்கத்தில் ஆஸ்பத்திரி இல்லை சாலை வசதி இல்லை சுத்தமான தண்ணி இல்லை அடிப்படை சுகாதார வசதிகளே இல்லை மழை பெய்யலன்னா அவங்களுக்கு குழப்பே இல்லை பெரியப்பா என்னம்மா நியூஸ் வாசிக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க அதெல்லாம் பார்த்ததும் எனக்கு எல்லாமே வெறுத்து போச்சு பெரியப்பா கல்யாணம் குடும்பம் குழந்தை எதுவுமே எனக்கு நாட்டம் இல்லை அப்புறம் ஊரில் இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ கஷ்டப்படும் போது நான் மட்டும் குடும்பம்னு எனக்கு குறுக்கிட்டு வாழ எனக்கு பிடிக்கல பெரியப்பா அப்புறம் தடாலினேன் காலில் விழுந்து விட்டாள் பூரணி அவள் விம்மி கொண்டிருந்தாள் என்பதை உணர்ந்து அவளை தூக்கி நிறுத்தினேன் அப்பா கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திருங்க பெரியப்பா உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் என்னை என் போக்கில் வாழ விடுக்க அது ஒரு அது போதும் எனக்கு காசு பணம் எதுவும் தர வேணாம் நீ சொல்கிறது எனக்கு என்னவோ சரியாக படலம்மா உங்கள் பச்சை படிவுக்காரிக்கிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்களேன் அவள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னால் நான் அப்புறம் ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேன் எனக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை இந்த உரையாடல் பூரணியின் தந்தைக்கு தெரிந்தால் என்னையும் பூரணியும் வெட்டு போட்டு விடுவான் ஏதோ முணுமுணுத்து விட்டு கிளம்பி விட்டேன் இரவு மணி பதினொன்று தொய்வாக நடந்து வந்து ஹோட்டலின் வாயிலை கடக்கும் போது யாரோ என் பெயரை சொல்லி அழைத்தார்கள் உங்களை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நேரமாக காத்துட்டு இருக்கேன் வரலொட்டி சுமார் நாற்பது வயது இருக்கும் அந்த கம்பீரமான பெண்மணியை பார்த்தேன் ஒரு சக்கரவர்த்தினி சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பது போல் அமர்ந்திருந்தாள் அருகே போனேன் அவள் கண்களை பார்த்ததும் அவள் யார் என்று தெரிந்துவிட்டது அவள் காலில் விழுந்தேன் அவள் காலடியில் அமரப்போன என்னை தடுத்து எதிர் இருக்கையில் அமர சொன்னாள் என்னப்பா முகம் தொய்வாக இருக்கு உங்களுக்கு தெரியாதாக்கும் இன்னும் இருபது வருஷம் கழித்து இதே நாளில் என் முகம் எப்படி இருக்கும் என்று கூட உங்களுக்கு தெரியும் பின் ஏன் இந்த வேஷம் அப்புறம் பூரணியின் பிரச்சனையில் மனமுடைந்து போய்விட்டாளா ஆம் தாயி பூரணியின் தந்தை எனக்கு தம்பி முறை வேண்டும் விஷயம் தெரிந்தால் அவன் தோண்டு விடுவான் பாவம் ஏற்கனவே இரத்த அழுத்தம் சர்க்கரணும் என்று ஆயிரம் பிரச்சனைகள் அதற்காக கல்யாணமே வேண்டாம் என்று நிற்கும் பெண்ணை வற்புறுத்தி கல்யாணம் செய்து வைக்கப் போகிறீங்களா பாவம் தாயி பூரணி சிறியவள் குழந்தை அவளுக்கு விவரம் போதாது அவளுக்கு இருபத்தெட்டு வயது முடிந்துவிட்டது என்பதை மறந்துவிடாதே அதைவிட முக்கியமானது அவள் மனதில் கருணை இருக்கிறது அடுத்தவர் படும் துன்பத்தை பார்த்து வாடும் மனம் பெரிய வரம் வைப்பா அது சாதாரண யாருக்கும் கிடைத்து விடாது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச சாரதா தேவி போன்ற உத்தம துறவிகளுக்கு இருக்கும் தூய அன்பு இவளுக்கு இந்த வயதிலேயே வந்துவிட்டது அதெல்லாம் இல்லை தாயே கல்யாணம் முடிந்து ரெண்டு குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்ன எனக்கே பாடம் நடத்துகிறாயா என்ன நடக்கும் என்று சொல்லட்டுமா இல்லை நடத்தியே காட்டட்டுமா அன்னை குரலை உயர்த்தினால் எனக்கு அழுகை வந்துவிட்டது மற்றவர்கள் என்னை அதட்டினால் இவளிடம் ஓடி வருவேன் இவளே அதட்டினால் வேறு புகலிடம் எனக்கு ஏது நான் என் இருக்கையை விட்டு இறங்கி அவள் காலருகில் அமர்ந்து கொண்டேன் என் கண்கள் பொங்கிவிட்டன சரி அதையே நினைத்து கொண்டு மறுகாதே நான் உனக்கு ஒரு அழகான காட்சியை காட்டுகிறேன் பார் காட்சி விரிந்தது அது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள நாக்பூராக இருக்க வேண்டும் பெரிய ஆரஞ்சு பழத்தோட்டங்கள் மரங்களில் பச்சையும் மஞ்சளுமாக ஆயிரம் ஆயிரம் ஆரஞ்சு பழங்கள் பண்ணையாட்கள் தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வதும் காய்ந்த இலைகளை நீக்குவதுமாக இருந்தார்கள் ஒரு பக்கம் ஒரு கூட்டம் ஆரஞ்சு பழங்களை பறித்து அவற்றை சாக்கினில் போட்டு நிறுத்து கொண்டிருந்தது சற்று தள்ளி இருக்கும் அடுத்த நிலத்தை பார் பார்த்தேன் அதுவும் ஒரு ஆரஞ்சு தோட்டம்தான் மொத்த தோட்டமும் காட்சியில் விரிந்தது சுமார்
காய்க்காத தோட்டத்திற்கு சொந்தக்காரர் தன் நண்பரிடம் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு நாளா ரெண்டு நாளா ஏழு வருஷம் ஐயா ஏழு வருஷம் நாலு வருஷத்தில் காய்ச்சிடும் அஞ்சு வருஷத்தில் காய்ச்சிடும்னு கதை விட்டாங்க ஒரு சின்ன பிஞ்சு கூட காணமையா பேங்க்கில் வாங்கின கடனுக்கு நெருக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன செய்ய போறனே தெரியல அந்த நண்பர் ஒரு வேளாண்துறை விற்பனராக இருக்க வேண்டும் இவருடன் பேசியபடி தோட்டத்தை சுற்றி சுற்றி வந்தார் ஆங்காங்கே சில இடங்களில் மண்ணை எடுத்து தன் கையில் இருந்த ஒரு பயிர் போட்டுக்கொண்டே நடந்தார் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இந்த மண்ணை கொண்டு போய் சோதிச்சு பார்க்குறேன் நாளை மறுநாள் விவரம் சொல்கிறேன் காட்சி மாறியது இரண்டு நாள் கழித்து இப்போ குழம்பி பிரயோஜனம் இல்லை ஆரஞ்சு மரத்தை நடுறதுக்கு முன்னாலேயே நீ மண்ணை சோதிச்சு பார்த்துக்கணும் இதில் ஆரஞ்சு மொழிக்க வாய்ப்பே இல்லையா மரம் வளரும் ஆனால் பிஞ்சு காய் எதுவும் வராதாம் அதுக்கான சக்தி இந்த மண்ணுக்கு இல்லையா ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் அந்த தோட்டத்தில் வருது இங்கே ஏன் வர மாட்டேங்குது மண் விஷயத்தில் அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாதுப்பா அது வேறு மண் இது வேறு மண் இது ஆரஞ்சு கேட்டது இல்லை இதில் சோயாபீன்ஸ் போட்டால் நல்லா வரும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன செய்யறது இந்த ஆரஞ்சு மரங்களை வெட்டி போடு மண்ணை நல்லா ஒரு தரம் உழுதுட்டு சோயாபீன் போடு வேறு வழியே இல்லை பத்து லட்சம் நஷ்டம் ஆகிடுமே அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும் பச்சை படிவைக்காரியே விளக்கம் கொடுத்தார் நீயும் உன் தம்பியும் செய்த புண்ணியம் பூரணியின் வாழ்க்கையில் திருமணம் என்ற பயிரை இடும் முன்பே ஒரு மண்வள பரிசோதனை நடந்துவிட்டது அந்த மண் திருமணத்திற்கும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் ஏற்றதல்ல என்று தெரிந்துவிட்டது நான் அமைதியாக இருந்தேன் பூரணி துறவுக்கு ஏற்றவள் அடுத்தவர் படும் துன்பத்தை காண சகிக்காத தூய மனம் கொண்டவள் அவள் ஒரு வீட்டில் விளக்கேற்றவில்லையே என்று நீங்கள் எல்லாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவளும் லட்சம் வீடுகளில் விளக்கேற்றி வைக்க பிறந்தவள் அவளை அவள் போக்கில் விடுங்கள் அதை உன் தம்பிக்கு புரிய வைப்பது உன் பொறுப்பு அது சரி நீ எந்த மாதிரியான பயிருக்கு ஏற்றவன் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா என்றாள் அன்னை அதற்கு தேவையே இல்லை தாயே இது உங்கள் பூமி இதை பொன் விளையும் பூமியாக வைத்திருப்பதோ தரிசு நிலமாக பாலைவனமாக வைத்திருப்பதோ உங்கள் இஷ்டம் அம்மா இந்த மண்ணை தீயில் பொசுக்குவதோ தண்ணீரில் கரைப்பதோ உங்கள் விருப்பம் தாயே அன்னை சிறுத்தபடி மறைந்தாள் அந்த நட்சத்திர ஓட்டலில் தரையில் அமர்ந்தபடி நான் அழுது கொண்டிருந்தேன் மீண்டும் வருவாள் பச்சை புடவைக்காரி